Hi viewers, welcome and welcome to Arakalam Samayakalam with me, Kani Movie. இன்னைக்கும் சூப்பரான ரெசிபிஸ் எல்லாம் சொல்றதுக்காக ஷெஃப் ரெடியா இருக்காங்க சோ நீங்களும் நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு தேவைப்படுற ரெசிபிஸ் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஷெஃப் பிரகாஷ் அவர்கள் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கமா ஷெஃப் இவ்வளவு நாள் உங்க மருதாணி இன்னும் போகாம இருக்கே இல்லமா தமிழ் நியூ இயர் செலிப்ரேட் வெச்சிங்களா திரும்ப வெச்சிரு ஓஹோ அத என்னடா இவ்வளவு நாள் ஆயிருச்சு ஆனா இன்னும் மருதாணி போவே இல்லையே அப்படின்னு இல்ல இல்ல திரும்ப வச்சேன் இந்த இந்த வெயில் காலத்துக்கு மட்டும் நான் அதிகமா வைப்பேன் இது டைம் கிடைக்குது ஓகே அதனால கிளைமேட்டும் வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கு ஆமா ஓகே இனிக்கு டிப் ஆஃப் தி டே என்ன சார் இன்னைக்கு டிப் ஆஃப் தி டே வந்து பாத்தீங்கன்னா நொங்கு பாயாசம் நீங்க சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா இளநீர் பாயாசம் சொன்னீங்க நாம அன்னைக்கு பேசணும் ஆமா சார் அது வந்து நொங்கு பாயாசத்தை பத்தி நான் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் ஓகே சார் நொங்கு பாயாசம் செஞ்சு பாருங்க வீட்ல குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ரெண்டு விதமா பண்ணலாம் காய்ச்சின பால்லையும் பண்ணலாம் தேங்காய் பால்லையும் பண்ணலாம் தேங்காய் பாலில் செய்யும்போது சத்து அதிகமாகவே கிடைக்கும் பால் ரெண்டுமே ஒரே விதம் தான் அதாவது செய்யப்போகிற மெத்தடு ஒரே விதம் தான் பாலை காய்ச்சிட்டு இல்லை அதாவது காய்ச்சின பாலை காய்ச்சிட்டு ஆறுனத்துக்கு அப்புறமா வெள்ளை சர்க்கரையோ இல்லை நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை தேனோ இல்லை பணங்கருப்பட்டியோ இல்லை பணங்கல்கண்டோ சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறமா நுங்கை வந்து அந்த தோலை எடுத்துட்டு நல்ல நைஸாக கைய நம்ம கத்தியாலே கட் பண்ணிட்டோ இல்லை அருவாமனையில் அரிஞ்சிட்டோ அது கூட சேர்க்க போறீங்க கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சுக்கு தூள் சேர்த்துங்க இதில் கொஞ்சம் நட்ஸாக வேணும் அப்படின்னா முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு பிஸ்ஸாக இருக்கு பருப்பு இதெல்லாம் வந்து எண்ணெயில் நெய்யிலையோ பொறிச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்திங்கன்னா போதும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ நுங்கு பாயாசம் வந்து எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது அருமையா ஷெஃப் சொல்லிட்டாரு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் ஆஷ்ரா நான் ஆவடியில இருந்து பேசுறேன் நல்லா இருக்கேன் நீங்க ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு நினைக்கிறேன்மாட்டாங்களுமே <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நினைச்சேன்வே <laughs> கருப்புண்டாலும் அது கூட வந்து கருப்பு உளுந்து இருக்குல்ல அதையும் கொஞ்சம் முளை கட்டிட்டு அது இப்போ வந்து ஒரு போல் அளவுக்கு இந்த ப பச்சை பட்டாணியோ இல்லை எந்த சுண்டல் சேர்த்தாலும் சரி இந்த கருப்பு உளுந்து ஒரு கால் போல் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் பசங்களும் ரொம்ப விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க இந்த கருப்பு சுண்டல் இருக்குல்ல அதாவது கருப்பு உளுந்தோட அந்த முளை கட்டின இது இருக்குல்ல அது வேக வைக்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றாவே வேக வச்சு வேக வைக்கும்போது பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமாகவே நல்லா தட்டி அதில் போட்டு வேக வச்சிங்க 
வெங்காயம் ஒரு அரை வெங்காயம் இதை மட்டும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துகிட்டா போதும் அதிலே தனியாக தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு நல்லா வேக வச்சுங்க வேக வச்சு நல்லா எடுத்துகிட்டு அதை ஓரளவு மசிச்சு விட்டுட்டு இந்த சைடில் பாத்திரத்தில் கடலெண்ணெய் போட்டு ஜீரகம் தாளிங்க ஜீரகம் தளைச்சதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் இஞ்சி பூண்டு விழுது இதிலே தாளிக்கிறீங்க நல்லா வதங்குது அதுக்கப்புறமா அரை வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அளவுக்கு இல்லை ரெண்டு தக்காளி கூட எடுத்துக்கலாம் இது கூட போட்டுருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா காரத்துக்கு சிவப்பு மிளகா தூள் பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி ஒரு பிஞ்ச அளவு மிளகு தூளும் கரம் மசாலா தூளும் சேர்த்துட்டு இந்த எண்ணெயில் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இங்கே நம்ம சுண்டல் வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கோம்ல இது கூட போட்டு திரும்பவும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் அவங்க பேர் சொல்லுங்க எங்கிருந்து கால் பண்றீங்கம்மா கூடாஞ்சேரி உள்ள கடிவந்தப்பட்டில எப்படி இருக்கீங்கம்மா என்ன <laughs> கேட்டீங்க <laughs> 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 கேசரி <laughs> 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 ரவா கேசரி கேட்டாங்களா இல்ல கோதுமை இல்ல கேசரி இருக்கீங்களா சரி ஓகே கவனிங்க நான் சொல்றேன் ரவா கேசரி ஆ சரிம்மா ரொம்ப நன்றிம்மா ரவா கேசரி செய்யும் போது ஒரு டம்ளர் ரவை எடுக்கிறீங்கன்னா மூணு டம்ளர் தண்ணி அந்த அதுல இந்த மூணு டம்ளர் தண்ணியில ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துங்க ஒரு டம்ளர் வந்து பால் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் சர்க்கரை வந்து ஒன்னுக்கு ஒன்னு இப்ப ஒரு கிளாஸ் ரவைனா ஒரு கிளாஸ் வந்து சர்க்கரை எடுத்துங்க பாத்திரம் ரெண்டு கிளா ஃபஸ்ட்டு ரவையை வந்து என் ஃபஸ்ட்டு நெய் ஊற்றிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த ரவையை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க சூடு பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி அந்த ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஒரு கிளாஸ் பால் சேர்க்க சொன்னால் அதை போட்டு அந்த பாலும் இந்த தண்ணியும் நல்லா கொதிக்கணும் கொதிக்கும் போது இந்த ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவு நல்லா கெட்டியாகிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த வெள்ளை சர்க்கரையை சேர்த்துங்க அது கட்டி அந்த ரவை நல்லாவே வெந்துடும் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இந்த வெள்ளை சர்க்கரையை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இது எல்லாமே மீடியம் ஃபயரில் வச்சு தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா கெட்டியாகிடும் அதை அப்படியே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக நெய் போட்டு முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா பருப்பு சார பருப்பு என்ன இப்போ நம்ம ஸ்வீட்டுக்கு பருப்புகள் சேர்ப்போமோ அந்த பருப்புகளை எடுத்து நெய்யில் போட்டு வதக்கிட்டு இது கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இல்லை நான் சூடோடு சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா சூடோடு சாப்பிடும்போது ஒரு டம்ளர் நம்ம வீட்டில் டம்ளர்லாம் இருக்கும்ல குட்டி குட்டி டம்ளர்லாம் அந்த டம்ளரில் போட்டு அதை வந்து டீமோல்டு அதாவது இந்த டம்ளரில் நெய்யை தடவிட்டு இந்த ரவா கேசரி அதுக்குள்ளே போட்டு இப்படி திருப்பிட்டு இப்படி போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டம்ளர் ரவா கேசரி அப்படி கூட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம சோடா அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் லைன்ல இருக்கீங்க வணக்கம் ஓகே ஷெஃப் அடுத்த காலர் கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி உங்க கிட்ட ஒரு சந்தேகம் ஷெஃப் சொல்லுங்க நீங்க வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ்ல வந்து ஒரு மசாலா மாதிரி சொன்னீங்க இல்லையா எனக்கு வந்து இந்த பீச்ல செய்யற சுண்டல் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சரி 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 அந்த பீச் சுண்டல் அந்த மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்றீங்களா சூப்பர் சம क्वेश्चन கேட்டீங்க சமையா கேட்டானே நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல பட் அந்த சுண்டல் நம்ம செய்யும்போது கொஞ்சம் கவனமா செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படினா வேக வைக்கிறோம்ல அதிகமாவும் வெந்தறாம இல்லை ரொம்ப வேகாமே இருக்காமல் அந்த லெவலில் பார்த்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துங்க இது ஃபஸ்ட் விஷயம் வேக வச்சு எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் வந்து அதுலேருந்து நம்ம பட்டாணி வெள்ளை பட்டாணியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பச்சை கலர் பட்டாணியாக இருந்தாலும் சரி மோஸ்ட்லி பீச்சிலெலாம் வந்து பச்சை பட்டாணி இல்லை வெள்ளை பட்டாணி தான் அதிகமாகவே விற்பாங்க அந்த வெள்ளை பட்டாணியை நான் இப்போ சொல்கிறேன் நான் வெள்ளை பட்டாணியை கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதை கொஞ்சம் மசிச்சுருங்க மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு அது இது கூட சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு நைஸாக கட் பண்ண வெங்காயம் கம்மியாக இருக்கணும் 
மாங்காய் இருக்குல்ல அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் இஞ்சி நைஸாக கட் பண்ணினாலும் சரி இதில் போட்டாலும் சரி இல்லை அரைச்சி போட்டாலும் சரி உப்பு பார்த்துங்க காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி போட்டாலும் சரி இல்லை நைஸாக கட் பண்ணி போட்டாலும் சரி இவ்வளோதான் இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இந்த சுண்டலை வேக வைக்க போகிறீங்க அதுக்கப்புறமா மாங்காய் வெங்காயம் காரத்துக்கு பச்சை மிளகா உப்பு சேர்க்க போகிறீங்க கொத்தமல்லி தலை இவ்வளோ இருந்தது சேர்த்துக்கலாம் மாங்காய் சேர்க்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க யாரா லைவா பேசுறீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இது ரெண்டு பேர் பேசுறீங்க ஹலோ ஓகே வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க நல்லா இருக்கோங்க உங்க பேர் ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்ட பே கேக்கணும் நினைச்சிட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் கண்டிப்பா கேக்கலாம் உங்க பேர் சொல்லவே இல்லை நீங்க சைபா சைபா பேகம் சைபா பேகம் ஓகேமா நான் வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் கேக்குறீங்களா இல்ல வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் கேக்குறீங்களா மிளகுத்தூள் <laughs> 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 வீட்டுல <laughs> 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 அரிசி அதுல கொஞ்சம் எண்ணெய் அதாவது அரிசி அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு கொதிக்கிற தண்ணியில கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு உப்பும் போட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா அரை மணி நேரம் ஊற வச்ச அந்த பாஸ்மதி அரிசியை அது கூட போட்டு கரெக்டாக எட்டு நிமிஷம் போதும் பத்து நிமிஷம் கூட வேணா எட்டு நிமிஷம் போதும் வடிக வடி கட்டிடுங்க நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா வடி கட்டிட்டு இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் கடல் எண்ணெய் போட்டுருங்க ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் கடல் எண்ணெய் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு நைஸாக கட் பண்ணாலும் சரி இல்லை தட்டி போட்டாலும் சரி இல்லை அரைச்சி விழுதுகள் இருக்குல்ல அது கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது வதங்கட்டும் வதங்கினோடனே வெங்காயம் வெங்காய தாளோட அந்த வெங்காயம் இருக்குல்ல அது சேர்த்திங்கன்னா சுவை அதிகமாகவும் இருக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரியே இருக்கும் இதெல்லாம் போட்டு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் பாத்திரம் கடல் எண்ணெய் போடுறீங்க இஞ்சி பூண்டு போ போட்டு வதக்குறீங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன காய்கறிகள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அது நைஸாக இருக்கணும் இந்த நான் இப்போ சொல்கிற காய்கறிகள்லாம் நீங்கள் சேர்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ந சூப்பராகவே இருக்கும் கேரட்டு பீன்ஸு முட்டைக்கோசு கொடை மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்திட்டீங்க காலிஃப்ளவர் இதெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா நைஸாக திருவினாலும் சரி எல்லாமே திருவிடுங்க திருவிட்டு சேர்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாகவும் வெந்துடும் அந்த இது எண்ணெயில் நல்லாவே வதங்கிடணும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மிளகுத்தூள் சேர்த்துங்க இல்லைன்னா பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு சேர்த்துங்க நம்ம வீட்டில் இது இது இருக்கும் இல்லை அந்த சோயா சாஸு சில்லி சாஸு டொமேட்டோ சாஸு அதெல்லாம் எதுவுமே வேணாம் இதை மட்டுமே சேர்த்தாவே போதும் இது இந்த மசாலாலாம் அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரிசி வடிச்சு வச்சுருக்கோம்ல எண்ணெய் போட்டு உப்பும் போட்டு அது இது கூட சேருங்க திரும்பவும் லேஸாக அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணுங்க அதிகமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது லேஸாக மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இறக்க போகும்போது உப்பு பார்த்துங்க வெங்காய தாளோட அந்த வெங்காயம் இருக்கும்ல அந்த வெங்காய தாளும் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிட்டு மேலே தூவினீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நல்ல கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் ரிஹானா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறோம் ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்கம்மா ஆ நாங்க நல்லா இருக்கோம் நீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா என்ன ரெசிபிமா கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு ஃபிஷ் பிரியாணி எப்படி பண்ணலாம் என்ன மீன் போட்டு வைக்கலாம் அந்த மாதிரி ஓகேமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்கம்மா வணக்கம்மா வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க 
நல்லா இருக்கும் நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குமா ரொம்ப நன்றிமா சார் ஃபிஷ் பிரியாணிக்கு என்ன மீன்லாம் போட்டு வைக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணி போடணுமான்னு டவுட் ஆ ஆமாமா நீ கவனிங்க நான் சொல்றேன் ஃபிஷ் பிரியாணிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மீன் போட்டா ரொம்ப சுவையா இருக்கும்னா சங்கரா மீன் போடலாம் வஞ்சர மீன் போடலாம் அதாவது கொஞ்சம் பெரிய கிலோ அதாவது ஒரு கிலோ ஒரு மீன் ஒரு கிலோ இருக்கும்ல அந்த பெரிய மீனை சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபிஷ் பிரியாணிக்கு நல்லா இருக்கும் ஃபிஷ் பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் மீன் போட்டு செய்யறத விட மீனோட சூப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தலை இருக்குல்ல மீனோட தலையை வெட்டிருவாங்களா அதை வெட்டினோடனே கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணிட்டு மஞ்சத்தூள் தண்ணியில போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு அது அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு டம்ளரோ இல்ல நாலு டம்ளரோ தண்ணி வச்சு இந்த தலையும் அது கூட போட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது காரத்துக்கு பச்சை மிளகா கொத்தமல்லியோட தலை போட்டு நல்ல வேக வச்சிங்கன்னா மீன் சூப்பு கூட சொல்லலாம் அந்த இதை வடிகட்டிட்டு நம்ம பிரியாணி எப்படி பண்ணுவோம் அந்த மசாலா பண்ணிட்டு தண்ணி ஊத்துவோம்ல அரிசிக்கு அப்ப இந்த மீன் தண்ணியோட மீன் சூப்பு இருக்குல்ல அந்த தண்ணி நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்கோம்ல அதை சேர்த்து பிரியாணி பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இத பிரியாணி பண்ணிட்டு அந்த தம்மு மூணு மூடுற பாருங்க பாருங்க அந்த டயத்துல மீனை வந்து மசாலா போட்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரிக்கே ஃப்ரை பண்ணிட்டு இல்ல தவாலை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டு மேல அடிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா மூடு போட்டீங்கன்னா பத்து நிமிஷத்துல வந்துடும் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் மலர்கொடிங்க மேடம் மலர்கொடி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ஓமாந்தூர் ஓமா ஓமந்தூர் 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 எங்க இருக்குது திருச்சில இருந்து ஒரு 20 மீல 20 கிலோமீட்டர் தொலைவில இருக்கேங்க ஓகேமா ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்கமா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா நன்றிமா என்ன ரெசிபி பாக்க வைக்க போறீங்க வெளிநாட்டுலேருந்து <laughs> 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 எல்லாருமே செஞ்சு பாருங்க உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் அதுல வந்து பச்சரிசியும் சேர்க்கிறோம் தேங்காய் பாலும் லாஸ்டா சேர்க்கிறோம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் லாஸ்டா தான் சேர்க்கிறோம் இது தேங்காய் பால்ல கூட செய்யலாம் பச்சரிசியை நம்ம இடியாப்பத்துக்கு எப்படி நம்ம புளிவோமோ அதே மாதிரி இட்லி தட்டுல பெருசாவே புளிஞ்சாலும் சரி இல்ல சின்ன சின்ன உருண்டையா அவரோட உருட்டி வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் அந்த நம்ம இடியாப்ப அந்த மாவு இருக்குல்ல அதை வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் நீங்க எப்படி அதை செஞ்சாலும் சரி உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி செஞ்சாலும் சரி அதை வேக வச்சு எடுத்துங்க எடுத்துட்டு பாலை நல்லா திக்கா காய்ச்சிட்டு இதை அது கூட போடுங்க போட்டதுக்கு அப்புறமா நாட்டு சர்க்கரையோ இல்ல வெள்ளை சர்க்கரையோ சேர்த்துங்க சீக்கிரமாவே கரைஞ்சிரும் அதோட சுவையும் நல்லா ரெடி ஆயிடும் அதுக்கப்புறமா ஏலக்காய் தூள் ஏலக்காய் தூள் போட்டதுக்கு அப்புறமா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுல தேங்காவோட அரைச்சிட்டு தேங்காய் வெள்ளையா தெரிவிட்டு அதை நல்லா அரைச்சிட்டு அதோட பால் ஒரு அரை டம்ளரோ இல்ல ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்துட்டு சேர்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க நீங்க தான்மா பேசுறீங்க வணக்கம்மா பேர் சொல்லுங்க என்ன ரெசிபிமா கேக்க போறீங்க கடலைப்பருப்பூட்டுறாவே இருக்கும் கடலைப்பருப்பு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நல்லா வேக வச்சுட்டு அந்த தண்ணியோட எடுத்து வச்சுங்க பூசணிக்காவை கட்டம் கட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுங்க ஒரு பாத்திரத்தில் கடலெண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா 
இஞ்சி பூண்டு அதுலேயே வதங்கிடும் அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை வெங்காயம் அதுவும் போட்டு வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் அதுக்கப்புறமா தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கினீங்க அப்படின்னா எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா இந்த பூசணிக்காய் இருக்குல்ல வெள்ளை பூசணிக்காய் கட்ட கட்டமாக கட் பண்ணியிருக்கோம்ல அது இது கூட சேருங்க பாசி பருப்பு இல்லை தோரம் பருப்பு நல்லா வேக வச்சுருப்போம் அதுவும் இது கூட சேருங்க அதுக்கப்புறமா தேங்காய் அது கூட்டு தானே இது இதுக்கு வந்து தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் அதுவும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு அதுவும் இது கூட போட்டுங்க இந்த கடலை பருப்பு வேக வச்சுருக்கோம்ல அதுவும் இது போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா இந்த கூட்டு நல்லா திக்காகி அந்த எண்ணெயெல்லாம் ஓரளவு மேலே வரும் ரொம்ப வராது லைட்டாக மேலே வரும் இறக்க போகும்போது உப்பு பார்த்துங்க கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி பெருங்காய் தூள் சேர்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சூப்பரான ரெசிபி சொன்னீங்க ஷெஃப் இப்போ நான் முடிக்க போறேன் தான் நீங்க நினைச்சீங்க ஆனா அப்படி முடிக்க முடியாது ஒரு டிப் நீங்க சொல்லணும் ஷெஃப் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சொல்லலாம் என்ன டிப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நம்ம இந்த நொங்கு பாயாசம் இளநீர் பாயாசம் அன்னைக்கெல்லாம் நான் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அந்த பாயாசத்துல நிறைய பேர் கேட்கலாம் நிறைய பேருக்கு கேட்கறது எனக்கு கேட்குது அந்த மைண்ட் வாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா மில்க் மேட் சேர்க்கலாமா அதுக்கு சேர்த்து செஞ்சா நல்லதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மில்க் மேடு சேர்க்கலாம் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் பட் அதனா உடம்பு கெடுதல் மில்க் மேடுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுல பாலும் வெள்ளை சக்கரையும் தான் இருக்கு வேற எதுவுமே இல்லை அது நம்ம வீட்டுல நீங்களே செஞ்சிடலாமே பாலை நல்லா திக்காக காய்ச்சிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷான பால் பசுமாட்டு பால் வீட்டில் நல்லாவே திக்காக காய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் பாயசத்தில் சேர்த்தாவே போதும் ரொம்ப சுவையாகவே இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாரும் ஓகே சார் அது வந்து கண்டென்ஸ்ட் மில்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டில் கூட ட்ரை பண்ணலாம் செய்யலாம் அது அப்போ அது இன்னொரு நாள் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் எனிவேஸ் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நல்ல ரெசிபிஸ்லாம் எங்களுக்கு சொன்னதுக்கு நன்றி சார் கால் பண்ணலாம் விவஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் அதில் திஸ் இஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் நினைக்கலாம் சமைக்கலாம்